I mean, Ethereum isn't just for like issuing new digital currencies, right? So there's also a lot of other applications. Like there's this concept of a smart contract. Mm -hmm. So smart, the idea of the smart contract is that smart contracts are like computer programs that control these digital currencies uh -huh. and automatically send them to different people based on like certain kinds of conditions. Uh -huh. So you can imagine, for example, a financial contract that says, uh -huh. you know, if the value of some index is greater than some amounts, then send some amount of currency to this person, otherwise send it to this other person. So in the Ethereum and the Ethereum, 呃，一个很大的一个应用就是数字合约，智能合约，智能合约。那么这种智能合约呢，也就是合约的各种条款，它是自动以算法来执行的，不以人的意志为转移。也就是，呃，当市场发生什么样的情况，或者是价格发生什么样的驱动的时候，那么有一定的货币会进行这种的交换，那就是从很大程度上去减少了这种违约的风险，或者说在执行的过程当中就更加的有效。因为这种数字货币的去中心化，以及不需要第三方来进行执行的这样子的这种强制执行的这样子的一个方式呢，就使得合约，呃，可以得到非常好的这个遵守。因为你想不想，这个钱都是会被付出去的。本质上，数字货币出来的时间，嗯，呃，就是比特币教育了很多的用户。嗯、比特币最主要的一个，呃，现在目前投行投资的四个方向。第一个是交易所，嗯，第二个是钱包，嗯，第三个是挖矿，第四个就是 blockchain technology， 嗯，就 blockchain 这个 technology 里面，大家想象力最大的几个点，第一个呢就是加密，啊、呃嗯、不不不 ，blockchain 这块啊，我说 blockchain 这块的方向最主要是大家看重它的智能合约，嗯、这个这这智能合约能干什么？我待会儿让以太要让,让那个维塔勒跟你说。大家都在看中这块的投资，于是投了很多的公司。这些公司都在自己搭自己的链知道吧？或者在 blockchain， 或者在比特币的主链上去，或者在侧链上去，或者做一个私有链，或者做一个叫联合链，或者各种的链。那每家公司都去重复的去工作着。他呢，等于做了一件什么事呢？他他自己就搭了一个，就是就只做，就是这四个方向，呃，这四个方向，风投投的四个方向。就这、是、一个方向，是因为比比特币的这个叫 block size， 因为比特币当初中本聪开发出来放到网上以后，就完全开源了，就没人管的状态。是的啊，就是有这个 c o d e 和 classical 的这种，由于这个的原因，就是一直就是决定不了如何什么时候升级 block size 这一个问题，造成了就是一直在上面做的应用啊，在主链上做的应用就出不来。于是他呢就做了一个自己的，反正就我不能等那个，他就自己做了一个叫以太坊平台。然后大家，我把这开平台打好了，建好了，大家就在上面就 build 就行了，自己做自己的应用。然后呢，那就等于是我我那天那天开玩笑的时候，就是这就等于是说他做了一个发动机，而且是免费的。然后呢，你是奔驰，想做个品牌叫奔驰，我呢想做个品牌叫宝马。那我就去买一些轮儿，买个车车的底盘，买个然后呢买个车架子，把品牌往那一塑造，是吧？它的发动机弄过来，我这车就造出来了。造出来以后呢，这个让这个发动机跑起来的东西是什么？是这个 gas。然后呢，就是以太币就在这里面产生了，因为你得让这个发动机跑啊，需要一个以太币。简单的通俗就是，它做了一个发动机，而且免费的。几乎是免费的，也有一些费用啊，几乎是免费的，放到了平台上，你任何厂家都可以去把这发动机拿过来，传一个车出来卖，啊，所以说这就出来了很多的应用在上面跑，所以这是一个通俗的比喻，啊，它就是做了一个呃以太坊的发以太坊的一个发动机，然后呢，这个以太坊跑起来需要以太币，大部分我们这我们这些关注以太坊的都是在今年以太坊价格暴涨，他还开始关注的。